ന്യൂസ് ആൻഡ് വ്യൂസ് ആരംഭിക്കുകയാണ് വെള്ളി വീഴ്ത്താമെന്ന് വ്യാമോഹിച്ചവർക്ക് നിരാശ കേരളത്തിന്റെ കേരയിലിനായുള്ള സർവേ തുടരാമെന്ന് ഹൈക്കോടതി ഡി പി ആർ വിശദാംശങ്ങളിലെ അഭാവം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി സർവേക്ക് ഇടങ്കോലിടാമെന്ന് കരുതിയ കേന്ദ്രത്തിനും കോടതി വിധി വെള്ളിടിയായി പാരിസ്ഥിതിക ആഘാതം പഠിക്കാനും സർവേക്കും സംസ്ഥാനത്തിന്റെ അധികാരാവകാശങ്ങൾ സംബന്ധിച്ചും കോടതി കോടതി അടിവരയിട്ടത് അനാവശ്യ പ്രതിഷേധം ഉയർത്തുന്നവർക്ക് പാഠമായാൽ നിന്ന് ഇന്നത്തെ നീതിപീഠത്തിന്റെ ഇടപെടൽ സർവേക്കുള്ള കേവല അനുമതി എന്നതിനപ്പുറം സിൽവർ ലൈനിൽ നൽകുന്ന സന്ദേശം എന്ത് ചില കോണുകൾ ഉയർത്തുന്ന ആഘാത ആശങ്കകൾ അപ്രസക്തമാക്കുകയോ ആണോ കോടതി ചെയ്തത് ആ ആശങ്കകളെ അപ്രസക്തമാക്കുകയാണോ കോടതി ചെയ്തത് കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ സങ്കുചിതത്വത്തിനും വിധി തിരിച്ചടിയായോ ഇന്ന് ചർച്ചയിൽ ഡോക്ടർ സെബാസ്റ്റ്യൻ പോൾ അഡ്വക്കറ്റ് കെ അനിൽകുമാർ അഡ്വക്കറ്റ് പി എസ് സലിം ശ്രീ ശ്രീധർ രാധാകൃഷ്ണൻ ഡോക്ടർ സെബാസ്റ്റ്യൻ പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അധ്യക്ഷനായ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിൻ്റെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സിംഗിൾ ബെഞ്ചിൻ്റെ ഉത്തരവ് ഈ സിൽവർ ലൈൻ സർവേകൾ തടഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവിന് സ്റ്റേ വരുന്നു ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ചിൻ്റെ ഇടപെടൽ അക്കാര്യത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നു ഇത് പൊതുവിൽ സിൽവർ ലൈൻ പദ്ധതിക്ക് ഇപ്പോൾ പ്രതിപക്ഷം അടക്കം ഇക്കാര്യത്തിൽ ഉന്നയിക്കുന്ന പല പല തടസ്സവാദങ്ങളുമുണ്ട് പല ആരോപണങ്ങളുമുണ്ട് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കോടതി നൽകുന്ന ഈ വിധി ഉത്തരവ് അത് സർക്കാരിനും ഈ പദ്ധതിക്കും കൂടുതൽ നേട്ടമാകുന്നതാണോ അല്ല ഇന്ന് ഈ വാർത്തകൾ കേട്ടപ്പോൾ കെ പി എസ് സിയുടെ ഒരു പഴയ നാടകം ഉണ്ടല്ലോ പ്രസിദ്ധമായ നാടകത്തിൻ്റെ പേരാണ് ഓർമ്മയിൽ വന്നത് സർവേ കല്ല് ആ നാടകത്തിനൊരു തുടർച്ച ഇപ്പോൾ എഴുതാൻ തയ്യാറായാൽ അത് ഏറ്റവും നല്ല അസംബന്ധ നാടകമായി മാറും നമ്മൾ ഇന്ന് കേരളത്തിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതാണ് ഒരു സർവേയെ മുൻനിർത്തിയുള്ള കോലാഹലങ്ങൾ സർവേ കല്ല് സ്ഥാപിക്കാൻ അനുവദിക്കാതിരിക്കുക സർവേ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട സർവേ കല്ലുകൾ പിഴുതു മാറ്റുക അതിനെ റീത്ത് വയ്ക്കുക ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള അസംബന്ധങ്ങളാണ് പ്രതിപക്ഷവും സമരസമിതി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നവരും ഇന്ന് കേരളത്തിൽ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സർവേ നടത്തുക എന്നത് ഏതൊരു പദ്ധതിയും ആര ആരംഭിക്കുന്നതിന് പ്രാരംഭമായുള്ള ഒരു നടപടി തന്നെയാണത് അതിന് എതിരെ പലതരത്തിലുള്ള പ്രചാരണങ്ങളും പ്രതിഷേധങ്ങളും ഒക്കെ കേരളത്തിലുണ്ടായി അവയൊക്കെയും ആസ്ഥാനത്താണ് എന്ന് സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഹൈക്കോടതിയുടെ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അധ്യക്ഷനായ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിൻ്റെ വിധി ഇന്ന് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അതനുസരിച്ച് സർക്കാരിൻ്റെ മുന്നോട്ട് പോകാം കേരളയിൽ ആശാസ്യമാണോ അനാശാസ്യമാണോ എന്നൊന്നും കോടതി ഇപ്പോൾ പരിശോധിച്ചിട്ടില്ല ഒരു പദ്ധതിക്ക് സർവേ നടത്തുന്നതിന് ഭൂ സർവേയാണത് ഭൂമിയെ സംബന്ധിക്കുന്ന സർവേയാണ് ആ സർവേ നടത്തുന്നതിനുള്ള അധികാരം സംസ്ഥാനത്തിനുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യമാണ് ഹൈക്കോടതി പരിശോധിച്ചത് ഉണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് അതിനുള്ള ഉത്തരം നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അത് ഈ പദ്ധതിയെ സംബന്ധിച്ച് അത് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിനുള്ള ഒരു 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 ഘട്ട ഈ ഈ ഘട്ടത്തിൽ പ്രാരംഭ ഘട്ടത്തിലുള്ള പച്ചക്കൊടി കൂടിയാണ് അതിനെയും അംഗീകരിക്കില്ല അംഗീകരിക്കാത്തവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇനി സുപ്രീം കോടതിയിൽ പോകാം കാരണം ഹൈക്കോടതിയിൽ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചാണ് ഈ കേസ് കേട്ടത് അതൊക്കെ അവർക്ക് ചെയ്യാവുന്ന മറ്റ് കാര്യങ്ങളാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു ഒരു കാര്യം ചൂണ്ടിക്കാനി കാണിക്കാനുള്ളത് സർവേ നടത്തിയില്ല അതുകൊണ്ട് പദ്ധതിയെ ഞങ്ങൾ എതിർക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നവർ സർവേ നടത്തുമ്പോൾ അതിനെയും എതിർക്കും എല്ലാ ആഘാത പഠനം നടത്തിയില്ല എന്ന് പറയുന്നവർ ആഘാത പഠനത്തിനുള്ള ശ്രമം നടക്കുമ്പോൾ അതിനെയും എതിർക്കും ആ രീതിയിൽ തീർത്തും നിഷേധാത്മകമായ രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമായ എതിർപ്പുകളുമായി ഒരു വലിയ പദ്ധതിയെ തടസ്സപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നവർക്കുള്ള തിരിച്ചടിയാണ് ഇന്ന് ഹൈക്കോടതിയിൽ ഉണ്ടായത് ഇപ്പോൾ ശ്രീ സെബാസ്റ്റ്യൻ പോൾ പറഞ്ഞ അവസാനത്തെ വാചകത്തിലെ നിരീക്ഷണം അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ യോജിക്കുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നു കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ചാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഒരു ഭാഗത്ത് ആശങ്കകൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുക ആ ആശങ്കകൾ അടക്കം പരിശോധിക്കുന്നതിനുള്ളൊരു പഠനം നടക്കുമ്പോൾ അതിനെ എതിർക്കുക ഈ രൂപത്തിൽ പോകുന്നവർക്കുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആ ആ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നവർക്കുള്ള ഒരു കൃത്യമായ തിരിച്ചടി കൂടിയല്ലേ ഈ വിധി നിങ്ങളാണ് ഈ മുമ്പ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ സർവേ കല്ല് കെ പി എസ് സിയുടെ സർവേ കല്ല് നാടകമൊക്കെ ഓർത്തു അവിടെ നിന്നൊരു ആധുനിക കേരളത്തിൻ്റെ മുന്നോട്ട് പോക്കിൽ ഈ ഈ കാലത്ത് വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കുക വേഗതയിൽ കാസർഗോഡ് നിന്ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തുക എന്ന ലളിത അർത്ഥത്തിൽ പറയുമ്പോഴും അത്രയും തന്നെ വേഗത്തിൽ വികസനവ
ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിന്റെ ഈ ഉത്തരവ് സമർപ്പിക്കുന്നത് ശ്രീ സലിം അത് ശരത്തെ സെബാസ്റ്റിൻ പോളിന്റെ ഈ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകളിലെ അവസാന ഭാഗമല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകളിലെ ആദ്യ ഭാഗമാണ് ശരത്ത് ഈ ചർച്ചയുടെ ആദ്യ ഭാഗം ഉന്നയിച്ച ചോദ്യത്തിനുള്ള വ്യക്തമായ മറുപടി ശരത്ത് സൂചിപ്പിച്ചത് ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിന്റെ വിധി സംസ്ഥാനത്ത് കേരയിൽ പദ്ധതിക്കുള്ള ഒരു വലിയ അംഗീകാരം എന്ന നിലയിലാണ് ശരത് അന്ന് സൂചിപ്പിച്ചത് ഈ പരിണിത പ്രജ്ഞനായ ഡോക്ടർ സെബാസ്റ്റിൻ പോളോ ആദ്യം നിന്ന് സൂചിപ്പിച്ചു ഇത് കേരയിൽ പദ്ധതിക്കുള്ള അംഗീകാരവും നിരാകരണവും അല്ല ഇത് ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിന് ഉണ്ടായിരുന്നു വളരെ ടെക്നിക്കലാണ് ഈ സർവേ നടത്താൻ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് അധികാരമുണ്ട് അപ്പൊ സിംഗിൾ ബെഞ്ചിന്റെ വിധി അതിൽ ഈ വേണ്ടത്ര പ്രൊസീജിയർ കംപ്ലൈ ചെയ്തില്ല എന്നുള്ളതാണ് സിംഗിൾ ബെഞ്ചിന്റെ ഒരു ഫൈൻഡിങ് വന്നത് സിംഗിൾ ബെഞ്ചും കേരളയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റു വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് പോയി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് ആ കാര്യത്തിൽ കുറെ കൂടി ഈ സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റിൽ നിന്ന് സർവേയുമായി മുമ്പോട്ട് പോകാനുള്ള അധികാരമുണ്ടെന്നുള്ള സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ നിലപാട് ഇന്ന് ഈ തത്വത്തിൽ അംഗീകരിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ അന്തിമമാണ് എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല സിംഗിൾ ബെഞ്ച് സർവേ തുടങ്ങും ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് റദ്ദാക്കി ഇനിയും സെബാസ്റ്റിൻ പോൾ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ സുപ്രീം കോടതി വരെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പക്ഷെ അതങ്ങനെ ലളിതമായി കാണാനാവില്ല നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തെ നീതിപീഠത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന തലത്തിലെ വിചാരണ പരിശോധനയിൽ നേടിയതാണ് സിംഗിൾ ബെഞ്ച് പറഞ്ഞത് ഈ വല്ലാത്ത തിടുക്കമാണ് ആ തിടുക്കം ഏതാണ്ട് പൂർണ്ണതയുടെ ശത്രുവാണ് എന്ന് നിരീക്ഷണമൊക്കെ നടത്തുമ്പോഴാണ് ഈ സിംഗിൾ ബെഞ്ച് ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ രാജ്യത്താകെ ഇത്തരത്തിലേക്കുള്ള സ്പെഷ്യൽ പർപ്പസ് വെഹിക്കിൾ രൂപത്തിൽ ഇത്തരം റെയിൽവേ പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളുമായി ചേർന്നുള്ള റെയിൽവേയുടെ വരവ് മുതലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ചത് അൻപതിൽ പരം പേജുള്ള അന്നു മുതലുള്ള നീക്കങ്ങളുടെ ഇൻ പ്രിൻസിപ്പൽ എഗ്രിമെന്റ് അനുമതി ഈ പദ്ധതിക്ക് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ കിട്ടിയതിനെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന പദ്ധതിയിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം എന്നതിനെ കുറിച്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലെ എൽ എ ആർ ആർ ആക്ട് അത് ഏത് തരത്തിലാണ് ബാധകം കേരള ബൗണ്ടറി സർവേ ആൻഡ് ബൗണ്ടറീസ് ആക്ട് ഏത് തരത്തിൽ ബാധകമാണ് ഇതെല്ലാം വളരെ ഗൗരവമായി പരിശോധിച്ചിട്ടാണ് സിംഗിൾ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് ഈ ഉത്തരവിലേക്ക് പോയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അതൊരു വളരെ ടെക്നിക്കലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒഴി ഒഴിഞ്ഞു മാറുന്നത് സൗകര്യാർത്ഥമാണ് ശ്രീ സലിം അല്ല 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 ഞാൻ അല്ല ശരി ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കോ ഈ ഈ പാനലിൽ ഡോക്ടർ സെബാസ്റ്റിൻ പോലുണ്ട് എന്റെ സ്നേഹിതൻ അഡ്വക്കേറ്റ് കെ എൽ കുമാറുണ്ട് അവര് ഈ അഡ്വക്കേറ്റ് കെ എൽ കുമാർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു 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 നിയമപരമായി വ്യാഖ്യാനം നൽകുമെങ്കിൽ അദ്ദേഹം എന്നോട് യോജിക്കും ഇന്ന് കേരള ഹൈക്കോടതി അന്ന് സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഈ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പരമോന്നത നീതിപീഠം പിന്നെ പിന്നെ ഇഴകീറി പരിശോധിച്ചത് കേരളീലിന്റെ പിന്നെ നല്ല നിലപാടൊന്നും അല്ല മറിച്ച് ഇതിന്റെ ടെക്നി സാങ്കേതിക തന്നെയാണ് ഒരു സർവേ നടത്താനുള്ള അധികാരം അത് സിംഗിൾ ബെഞ്ച് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച അതിന്റെ ഒരു ഒരു പ്രൊസീജിയറിലായിട്ടുള്ള ചില ചില പരിമിതികൾ അത് സർവേ നടത്താൻ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെ വിളക്കി സിംഗിൾ ബെഞ്ച് ഉത്തരവിൽ പറഞ്ഞ കാരണങ്ങൾ അത് ഹൈക്കോടതി വേണമെങ്കിൽ ദുർബലപ്പെടുത്തി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് ദുർബലപ്പെടുത്തി എന്നുള്ള രീതിയിൽ മാത്രമേ നമുക്കിത് കാണാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ പക്ഷെ ശരത്ത് സൂചിപ്പിച്ചത് ഇത് വികസന വിരോധികൾക്കുള്ള വിജയരാഘവന്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണെങ്കിൽ കോട്ട് ചെയ്തത് വികസന വിരോധികൾക്കുള്ള ഏറ്റവും വലിയ തിരിച്ചടിയാണെന്നാണ് ഞങ്ങൾ മാത്രമല്ല കേരളത്തിൽ കേരളീയനെതിരായി ഒരു വലിയ പ്രതിഷേധം ഉയർത്തിയത് കേരളീയനെതിരായി രാഷ്ട്രീയത്തിനതീതമായി കേരളത്തിൽ വ്യാപകമായ എതിർപ്പ് അത് കേരളത്തെ ബാധിക്കുന്ന പാരിസ്ഥിതികമായിട്ടാണെങ്കിലും കേരളത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക ഭദ്രതയെ ബാധിക്കുന്നതാണെങ്കിലും കേരളത്തിൽ ഒരു ജനതയുടെ അതിജീവനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അപ്പോ കോടതി പറഞ്ഞു സർവേ ശ്രീ സലിം നമുക്ക് ഈ ആദ്യ ഭാഗം ചർച്ചയൊന്ന് ചുരുക്കിയാൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കേരള ഹൈക്കോടതി മുന്നോട്ട് വെച്ച നിർദ്ദേശത്തിന്റെ സ്പിരിറ്റ് ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഈ സർവേ നടക്കട്ടെ എന്ന നിലയിൽ കോൺഗ്രസ് ഒരു നിലപാട് സ്വീകരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ വേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് ആശങ്കയുണ്ടെങ്കിൽ ആ സർവേയിൽ അത് പ്രതിഫലിക്കട്ടെ സർവേ റിപ്പോർട്ട് വരട്ടെ കോടതി കൂടി പറഞ്ഞ സാഹചര്യത്തിൽ അതിനല്ലേ നിങ്ങൾ തയ്യാറാവേണ്ടത് അല്ല ശരത്ത് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഈ അല്ല ഞാൻ ഞാൻ അങ്ങ് അറിയാതെ എന്ന് പോലെ പറയുന്നത് എനിക്കറിയാം സർവേ നടക്കട്ടെ കോടതി വിധിയെ മാനിക്കണം എ
ഒരു വലിയ അതൊക്കെ മനസ്സിലായി ഞാനിപ്പോ കോൺഗ്രസിന്റെ യു ഡി എഫിന്റെ നിലപാടാണ് കോടതി വിധിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആ സ്പിരിറ്റ് ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ആ സർവേ നടക്കുന്നതിന് അനുയോജ്യമായ നിലയിൽ നിങ്ങൾ ഒരു നിലപാട് സ്വീകരിക്കണ്ടേ നിങ്ങളുടെ പൊതു സ്റ്റാൻഡ് മാറണ്ട കേരയിൽ വിരുദ്ധ മനോഭാവം നിലനിർത്തിക്കോളൂ പക്ഷേ ഈ പദ്ധതിയുടെ പഠനത്തെ സർവേയെ കോടതി പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നു അത് നടക്കട്ടെ കോടതി വിശദമായി ഇത് പരിശോധിച്ചതാണല്ലോ ഈ കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നു എന്ന് പറയണ്ടേ കോൺഗ്രസും യു ഡി എഫും ഒരു ചോദ്യം ഇത് ഇത് സർവേ നടത്തണം എന്നുള്ള സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് നിലപാടിന് ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് അംഗീകാരം നൽകുമ്പോൾ ശരത്ത് നൽകുന്ന വ്യാഖ വ്യാഖ്യാനമാണ് എന്നെ അസ്വസ്ഥനാക്കുന്നത് അത് കേരയിൽ പദ്ധതിക്ക് ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് അംഗീകാരം പറഞ്ഞത് ശ്രീ സലീം കേട്ടില്ല തോന്നുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു കേരയിലുള്ള നിങ്ങളുടെ എതിർപ്പ് തുടർന്നോളൂ ഈ സർവേ നടക്കാൻ കേരള ഹൈക്കോടതി ഇത്രയേറെ നിയമങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് ഇതുവരെ ഇക്കാര്യങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന കത്തിടപാടുകൾ ഗവൺമെന്റ് ഓർഡർ ഞാൻ ആ എക്സിബിറ്റ് എല്ലാം ജഡ്ജ്മെന്റ് എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ശ്രീ സലീം ഞാൻ അത്രയേറെ പറഞ്ഞത് ആ എക്സിബിറ്റുകളൊക്കെ വിശദമാക്കിക്കൊണ്ടാണ് കോടതി ഇത് പറഞ്ഞത് എന്നതുകൊണ്ട് ആ സർവേ മാത്രം സർവേ നടക്കട്ടെ എന്ന ഒരു നിലപാടിലേക്ക് കോൺഗ്രസും സുധാകർ കുറ്റി പിഴിയും പിഴുതെറിയും എന്ന് പറഞ്ഞവർ തന്നെ ഹൈക്കോടതി അങ്ങനെ പരിശോധിച്ചൊരു ഉത്തരവ് പറഞ്ഞാൽ അത് മാനിക്കണ്ടേ അതിൽ മാത്രം മാനിക്കണ്ടേ ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞുള്ളൂ അല്ല നിങ്ങൾ കേരളീലിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം നാളെ മുതൽ അതിൽ കയറി യാത്ര ചെയ്യണമെന്നൊന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അല്ല തിരിച്ചറിവും തിരുത്തലും അല്ലെങ്കിൽ നിലപാടുകൾ മാറാം അല്ല ഈ സമരത്തിന്റെ നിയമവിരുദ്ധതകളൊക്കെ മനസ്സിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഒരു ജനതയുടെ അതിജീവനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സമരത്തിന്റെ മുന്നിൽ ഞങ്ങൾ നിന്നത് അപ്പോഴാണ് അപ്പോഴാണ് ശ്രീ സെബാസ്റ്റ്യൻ പോള് പറഞ്ഞ പോലെ ഞങ്ങൾ ഒന്നും സമ്മതിക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നത് പരിശോധനയും പരി പഠനവും സാധ്യമല്ല എന്നൊരു വഴിക്ക് പറയുക മറുഭാഗത്ത് ആ ഭയങ്കര ആശങ്കകളുണ്ട് എന്ന് വാദിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുക എന്നാൽ അതിനുവേണ്ടി പഠിക്കാൻ വേണ്ടി മുന്നോട്ട് പോയാൽ അതിനെ തടയുക എന്ന് പറയുക കോടതി പോലും അതിനെ വിലയിരുത്തി ആ വിധത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോയാൽ അക്കാര്യത്തിൽ ഒരു നിലപാട് മാറ്റം വേണ്ടതുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യം ഞാൻ ആവർത്തിക്കുന്നു ഞാൻ താങ്കളിലേക്ക് മടങ്ങി വരാം ശ്രീ സലീം ഞാൻ വരാം 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 ശ്രീ അനിൽകുമാർ ഈ വിധിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇപ്പോൾ ശ്രീ ശ്രീധർ നമുക്കൊപ്പം ഉണ്ട് ഈ പദ്ധതിയെ പൂർണ്ണമായി എതിർക്കുന്നയാളാണ് പൊളിറ്റിക്കലായി തന്നെ ഒരു നിലപാടെടുത്ത് രാഷ്ട്രീയമായി എതിർക്കുന്നയാളാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ചർച്ചയിലുള്ള പി എസ് സലീം കെ പി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിൻ്റെ വിധിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ കേരയിൽ വിരുദ്ധ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്ന ആളുകൾ ഇപ്പോൾ തൽക്കാലമെങ്കിലും എടുക്കേണ്ട ഒരു നിലപാട് അല്ലെങ്കിൽ തൽക്കാലം അവർ സ്വീകരിക്കേണ്ട ഒരു നടപടി എന്താണ് നീതിദേവന്മാരുടെ ഇരിപ്പിടമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരള ഹൈക്കോടതി എന്നാണ് ഇന്നത്തെ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിൻ്റെ വിധിന്യായം വ്യക്തമാക്കുന്നത് സിംഗിൾ ബെഞ്ച് തെറ്റായ വഴികളിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുകയുണ്ടായി നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ എക്സിക്യൂട്ടീവിൻ്റെ ചുമതലയാണ് ഭരണനിർവഹണം ഒരു പദ്ധതി ഒരു ഡി പി ആർ തയ്യാറാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഡി പി ആറിൻ്റെ സാങ്കേതിക പരിശോധന എന്ന് പറയുന്നത് കോടതിയുടെ പരിധി വരുന്നതല്ല അപ്പോൾ കേരയിലിനെ അതിൻ്റെ മൊത്തം പ്രവർത്തനങ്ങളെ കോടതിയിലേക്ക് വലിച്ചുകൊണ്ടുപോയി ദുർബലപ്പെടുത്താനുള്ള ഒരു കുതന്ത്രം അതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഡി പി ആർ തന്നെ പരിശോധിക്കാൻ കോടതി തയ്യാറാകുക എന്ന് പറയുന്ന അസാധാരണമായൊരു സാഹചര്യം ഒരു എക്സിക്യൂട്ടീവിൻ്റെ അധികാര പരിധിയിലേക്ക് ജുഡീഷ്യറി കടന്നു കയറുന്ന ഒരു തെറ്റായ പരി നടപടി അതുകൂടി ഇന്നത്തെ വിധിയിൽ തിരുത്തിയിട്ടുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹൈക്കോടതി തിരുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് തിരുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നത് വളരെ പ്രാധാന്യം അറിയിക്കുന്ന കാര്യമാണ് കേവലം സർവേയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മാത്രമല്ല കേരയിലെന്ന് പറയുന്ന ഒരു പദ്ധതിയെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാതെ ശ്വാസം മുട്ടിച്ചു കൊല്ലുക അതിനാവശ്യമായ തന്ത്രം എന്താ സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടത് എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒന്ന് എന്താണ് കേരയിലുമായി നടക്കുന്നത് എന്ന കാര്യം യാതൊരു ധാരണയും ഇല്ലാത്തവരല്ല ഇതെല്ലാം ഉന്നയിക്കുന്നത് നമ്മൾ ലീഡാർ സർവേയാണ് നടത്തിയത് അത് കേരളത്തിൽ പുതിയ കാര്യമല്ല ഇപ്പം തന്നെ കേരയിൽ മുൻകൈയെടുത്ത് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടക്കുന്ന ശബരി റെയിൽപാതയ്ക്ക് നാൽപ്പത്തൊന്ന് കിലോമീറ്റർ ലിഡാർ സർവേയോട് നടക്കുകയാണ് എഴുപത് കിലോമീറ്റർ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ അവിടെ ശബരിപാതയുടെ ഭാഗമായിട്ട് സർവേ ഗ്രൗണ്ടിൽ നടത്തി കല്ലിട്ടു പക്ഷേ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പരിസ്ഥിതി സംഘടനകൾ ആരും
നമ്മുടെ ഒരു ഒരു റെയിൽ പാത നിർമ്മിക്കുന്നതിന് പരിസ്ഥിതി അനുമതി മുൻകൂട്ടി ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളത് ഇന്ത്യയിൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാം പരിസ്ഥിതി സംഘടനകളും തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഈ പാരിസ്ഥിതിക അനുമതി ഇല്ലാതെയാണ് നടപ്പാക്കുന്നത് പാർലമെന്റിൽ ഇപ്പോൾ വ്യക്തമായി കെ റെയിലിന് പാരിസ്ഥിതിക അനുമതി മുൻകൂർ വേണ്ട അതിനർത്ഥം പരിസ്ഥിതി ആഘാതം പഠിക്കില്ലെന്നല്ല ഇപ്പോൾ നടന്ന ലീഡർ സർവേയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള അലൈൻമെൻറ്റ് ഭൂമിയിലേക്കിറങ്ങി കല്ലിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തത ഉണ്ടാവുക ഒന്നാമത്തെ വ്യക്തത എന്താണ് ആ ഭൂമി നഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് ദേശീയപാത വികസനത്തിന് കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാളും മേലെ പണം കൊടുത്ത് അവരെ സംരക്ഷിക്കുക കുടിയൊഴിപ്പിക്കലല്ല പുതിയ കുടി വെച്ച് കൊടുക്കലാണ് അതാണ് സംവിധാനം രണ്ടാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഭൂമിയിൽ പരിസ്ഥിതി ആഘാതം ഒഴിവാക്കാനുള്ള എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം റെയിൽവേ പാളം നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ പരിസ്ഥിതി ആഘാത പടർന്ന് പറയുന്നത് പദ്ധതി വേണ്ട തീരുമാനിക്കാനല്ല റെയിൽ പാളം നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ പരിസ്ഥിതിയെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കാതെ എങ്ങനെ ഇത് നടപ്പാക്കണം ഈ വഴിയിലേക്ക് പോകാനുള്ള ആദ്യ വഴിയാണ് സർവേ ആൻഡ് ബൗണ്ടറി റൂൾസിൻ്റെ മൂന്നാം വകുപ്പ്രകാരമുള്ള ഒരു സർവേക്ക് ഇറങ്ങി തിരിച്ചത് അതിൻ്റെ തുടർന്നുള്ള മുന്നോട്ട് പോക്കലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലെ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ നിയമപ്രകാരം നിരവധി നടപടികളിലേക്ക് പോകേണ്ടത് അത് സാമൂഹ്യാഘാത പഠനം അതിനുശേഷം ഇതിൻ്റെ അവാർഡിലേക്ക് എത്തണം അവാർഡ് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്പെർട്ട് ബോഡി പഠിക്കണം ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇതൊന്നും മനസ്സിലാക്കാതെയല്ല നന്നായി മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ആളുകളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ കുറേ ആളുകൾ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നു ഒരു കാര്യം കൂടെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട സിംഗിൾ ജഡ്ജി സിംഗിൾ ബെഞ്ച് തെറ്റായ ഒരു പരാമർശം നടത്തി എന്താണ് നടത്തിയത് അത് വിധിന്യായത്തിലില്ല ജനങ്ങളോട് യുദ്ധം ചെയ്താണോ ഈ പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്ന ചോദ്യം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ മാധ്യമങ്ങളെല്ലാം ആഘോഷിച്ചതാണ് പക്ഷേ കോടതി വിധിയിൽ അത് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട സുപ്രീം കോ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അടക്കമുള്ള കേരള ഹൈക്കോടതി പറഞ്ഞത് കേരയിൽ ജനങ്ങളോട് യുദ്ധം ചെയ്തിട്ടല്ല നമ്മുടെ രാജ്യം അനുശാസിക്കുന്ന നിയമപ്രകാരം മാത്രമാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് സിംഗിൾ ബെഞ്ചിനെ തിരുത്തുകയും ചെയ്തു ഈ വിതണ്ട വാദക്കാരെ തിരുത്തുകയും ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് തന്നെ തെറ്റായ നിലപാടെടുത്ത് എല്ലാവർക്കുമുള്ള തിരിച്ചടിയാണിത് പക്ഷേ ബഹുമാനപ്പെട്ട സെബാസ്റ്റ്യൻ പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ അവസാന വരിയിൽ അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുപോലെ ഇത് റെയിലല്ല റെയിൽ പാളമല്ല പാളം തെറ്റിയ വലതുപക്ഷ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ തികട്ടലാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അവർ ഈ പാളത്തെ എതിർക്കുന്നത് അവരുടെ പാളം തെറ്റലിൻ്റെ വേദനയിൽ നിന്നാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലത്തെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ അവർ തയ്യാറാകാത്തത് കൊണ്ടാണ് എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം അതായത് ശ്രീ സലീം നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും പാളം തെറ്റുന്നു അത്ര അത്രയും മാത്രം മതി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതിലുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സംഭവിച്ച രാഷ്ട്രീയ പ്രഹരത്തിൻ്റെ നിയമപരമായ വലിയ തിരിച്ചടിയുടെ എല്ലാ നിരീക്ഷണങ്ങളും അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചുരുക്കത്തിലൊരു മറുപടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആകാം ഞാൻ ശ്രീ ശ്രീധറിലേക്ക് പോകാൻ ശ്രമിച്ചു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലൈൻ കട്ടായിട്ടുണ്ട് ശ്രീ സലീം ചുരുക്കത്തിലൊരു മറുപടി അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പല്ലേ നമ്മള് ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ നിങ്ങള് ശ്രീ സലീം ഭാവിയിൽ കാണാൻ പോകുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ വരട്ടെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ എടുത്ത സ്റ്റാൻഡിന് തീർത്തും ഘടകവിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിന്റെ ഉത്തരവ് വന്നു അത് സർക്കാർ പറഞ്ഞത് അംഗീകരിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെ സർവേ മുന്നോട്ട് പോകാമെന്ന് പറയുന്നു അവിടെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വലിയ സെറ്റ് ബാക്ക് ഉണ്ടായത് സ്ഥലത്തെ ഈ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിനെ അങ്ങ് വല്ലാതെ പ്രണയിക്കാതെ ഇവിടെ ഇവിടെ കോടതി അറിയാലോ സിംഗിൾ ബെഞ്ച് നേരത്തെ ഇടക്കാല സർക്കാരിനെതിരായി വന്നപ്പോഴും ചർച്ച ചെയ്തു ഇതാ വിശാല അർത്ഥത്തിൽ ഈ പറഞ്ഞ ആക്ടുകളൊക്കെ നോക്കി ചെയ്യുമ്പോ അതും ചർച്ച ചെയ്യില്ലേ ഞാൻ പറയട്ടെ സ്ഥലത്തെ അനിൽകുമാറിന് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം ഒരു കോടതിയുടെ പ്രൊസീഡിങ്സിനിടയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കമന്റുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ജനങ്ങളോട് യുദ്ധം പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയാണോ എന്നുള്ള ചോദ്യം ആ ചോദ്യമൊക്കെ കൃത്യമായി ഈ കോടതി നടപടിയുടെ ഒരു ഭാഗമായി നിൽപ്പുണ്ട് അത് അന്തിമ വിധിയിൽ വന്നില്ല എന്നുള്ള നല്ല പ്രശ്നം ഇതൊക്കെ ഒരു മിനിറ്റ് ഈ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് പറഞ്ഞു ഞാൻ ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ ടെക്നിക്കൽ എന്നുള്ള ഒരു പദം ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞു അത് അനിൽകുമാറും ഡോക്ടർ സെബാസ്റ്റിൻ പോളിലും ശരത്തിന
മീനച്ചില നദീ സംരക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിന്റെ ഒരു പ്രചാരകനായി പ്രതീകമായി നമ്മൾ കാട് കയറി പോയിട്ട് എന്താണ് സർ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെയും വ്യക്തി വിശേഷങ്ങളെ കുറിച്ചല്ലോ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് വളരെ കൃത്യമായ ഒരു 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 ക്ലാരിറ്റി ഉള്ള സ്പേസ് നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് അതിനാണ് മറുപടിയോ നടപടിയോ വേണ്ടത് അത് പഠിക്കട്ടെ സർ അതിനാണ് ഈ സാമൂഹ്യാഘാത പഠനം അത് നടക്കട്ടെ അതിന് നിങ്ങൾ കുറ്റി വിഴാതിരുന്നാൽ മതി അതാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് എന്താ മണികുമാർ എന്ന കേരള ഹൈക്കോടതിയുടെ ബഹുമാന്യനായ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ചു പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു ശരി പഠനം നടക്കട്ടെ ബാക്കി പിന്നെ കാണാം ഇതെല്ലാം ഇത്രയും പറഞ്ഞാൽ തീരും ഈ പ്രശ്നം അല്ലെ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഈ സിംഗിൾ ബെഞ്ച് ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചും സർവേ നടത്താൻ പറ്റത്തില്ലെന്നും നടത്താൻ പറ്റും എന്ന് പറയുന്ന വളരെ വളരെ കൃത്യമായി സാങ്കേതികമായ ഒരു കാര്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞങ്ങൾ കേരളത്തിനെതിരായി ഞങ്ങൾ നടത്തിയ സമരങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ സമരങ്ങൾക്ക് മുഴുവൻ എന്താ ഒരു ഒരു ഞാൻ പറയാത്തതൊന്നും എന്റെ മേൽ ആരോപിക്കരുത് സമരങ്ങൾക്കെതിരായിട്ടൊന്നും അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിലെ ഒരു വാദം ഞാൻ ഇനി താങ്കളെ കൂടുതൽ താങ്കളും തിരിച്ച് ഞങ്ങളോടൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ നന്നായി മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് പക്ഷെ പറയേണ്ടി വരുന്ന അങ്ങനെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ താങ്കളിലേക്ക് വരാം ശ്രീ ശ്രീധർ ഇവിടെ ഇപ്പോ ഈ ജഡ്ജ്മെന്റ് അൻപതിൽ പരം പേജുള്ള ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളെയും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമങ്ങളെയും ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ലാൻഡ് അക്വിസിഷൻ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ റീസൽട്ട് റീസെറ്റിൽമെൻറ്റ് ആക്ട് ഓഫ് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നും അതുപോലെ തന്നെ കേരള ബൗണ്ടറീസ് സർവേ ആൻഡ് ബൗണ്ടറീസ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി വണ്ണും ഒക്കെ നോക്കിയിട്ട് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഭൂമി പൂർണ്ണമായും ഏറ്റെടുക്കുക എന്നത് അന്തിമ അനുമതിക്ക് ശേഷം ആണ് അത് അത് ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലെ എൽ എ ആർ ആർ ആക്ട് പ്രകാരവും അതേസമയം സാമൂഹിക ആഘാത പഠനം ഈ സർവേസ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി വണ്ണിലെ സർവേസ് ആക്ട് പ്രകാരവും മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടതാണ് എന്ന് വേർതിരിച്ച് കോടതി കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പദ്ധതിയെ സമീപിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇതുവരെയുള്ള ഇൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ അനുമതി ലഭിച്ചതിനെ സ്റ്റേറ്റ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് അറ്റോർണി കോടതിയിൽ പറയുന്നുണ്ട് റെയിൽവേയുടെ നിലപാടതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഈ ജഡ്ജ്മെൻറ്റിൽ പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഇൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ എഗ്രിമെൻറ്റ് കിട്ടിയാൽ അനുമതി കിട്ടിയാൽ ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചെല്ലാം ഇതിൽ കൃത്യമായി ഈ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ഭാഗമായി പതിനെട്ടാമത്തെ പേജിൽ പറയുന്നുണ്ട് പ്രീ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇൻക്ലൂഡ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഫീസിബിലിറ്റി റിപ്പോർട്ട്സ് ഡീറ്റെയിൽഡ് പ്രോജക്റ്റ് റിപ്പോർട്ട്സ് പൈലറ്റ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് സ്റ്റഡീസ് ഫോർ സ്കീംസ് സർവേ ബാർ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ റിക്വയർഡ് ഫോർ ലാർജ് പ്രോജക്ട്സ് പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ലാൻഡ് അക്വിസിഷൻ ഇൻ അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് ദ ഓർഡേഴ്സ് ഓഫ് എ കോമ്പിറ്റൻറ്റ് അതോറിറ്റി അണ്ടർ ലോ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ബൗണ്ടറി വോൾ അക്രോസ് ദ റോഡ്സ് മൈനർ ബ്രിഡ്ജസ് കൾവേർട്സ് വാട്ടർ പവർ ലൈൻസ് സൈറ്റ്സ് അപ്പോൾ ഈ തരത്തിലേക്ക് ഓഫീസസ് ടെമ്പററി അക്കോമഡേഷൻ എക്സെട്ര ഇതെല്ലാം ചെയ്തു പോകാം പക്ഷേ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുക എന്നുള്ളത് അന്തിമ അനുമതിക്ക് വിധേയമായി സർക്കാരും സർക്കാർ അഭിഭാഷകനും എ ജിയും കോടതിയിൽ പറഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ ഈ രൂപത്തിൽ കാര്യങ്ങളെ വിശദമായി പരിശോധിച്ച് ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് ഒരു ഒരു നിലപാട് സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ എതിർക്കുന്നവരും ആ സർവേ അംഗീകരിച്ചും മാനിച്ചും മുന്നോട്ട് പോകണ്ടേ അല്ല ഒന്നാമത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതിനകത്ത് ശരത്ത് തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും പ്രതിപാദിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ തുടങ്ങാം കാരണം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇതിൽ രാഷ്ട്രീയക്കാരോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ എതിർക്കുന്ന പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകരോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ എതിർക്കുന്ന ഇൻക്ലൂഡിങ് ഈ സമര സമിതി എന്ന നിലയ്ക്കോ അല്ല ഈ കേസുകൾ ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം കാരണം കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ എന്തെടുത്താലും സി പി എമ്മിനെ എതിർക്കുന്നത് കോൺഗ്രസ് ആയിരിക്കും സി പി എമ്മിനെ എതിർക്കുന്നത് ബി ജെ പി ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകരായിരിക്കും സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ എതിർക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അത് ഇന്ന് ഇന്നൊരു പ്രസക്തിയും ഇല്ലാത്ത കാര്യമാണ് അപ്രധാനമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അത് അത് തിരുത്തിക്കൊണ്ട് വേണം നമുക്ക് തുടങ്ങാൻ കാരണം ഇതിൽ ആരാ കൊണ്ട് കേസ് കൊടുത്തത് എന്നുള്ളത് തുടങ്ങാം ഈ ബാനറുള്ള ഈ പറഞ്ഞ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ വിഷയങ്ങളിൽ കൺസേൺസ് റേസ് ചെയ്യുന്ന പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകരോ ഈ വിഷയങ്ങളിൽ കൺസേൺസ് റേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പാർട്ടികളോ എന്തിന് കളക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കളക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഇത് പറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്ന സമര സമിതിയോ അല്ല കേസ
വലിയ രീതിയിൽ അതുകൊണ്ട് ഇടതുപക്ഷ എന്തും നമുക്ക് അങ്ങനെ അങ്ങ് അങ്ങ് ഇതാക്കണ്ട എല്ലാ ജനങ്ങളും ഇതിനകത്തുണ്ട് ഇടതും കോൺഗ്രസും ബി ജെ പിയും എല്ലാവരും കൂടെ ഒത്താണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങളെ റേസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്താണ് പ്രശ്നം എന്ന് നോക്കാം കുറച്ച് ആൾക്കാർ അവർ ഭയം നിട്ട് അവരുടെ പുറത്ത് ഇത്രയൊക്കെ അതിക്രമങ്ങൾ കാണിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഗവൺമെന്റ് കാണിക്കുമ്പോൾ അവർ കൊണ്ടുവന്ന് കേസ് കൊടുത്തു അത്രേ ഉള്ളൂ അത് രണ്ടുപേര് കൊടുത്തു അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പത്ത് പേര് അടുത്ത കേസായപ്പോഴത്തേക്കും പത്ത് പേര് കൊടുത്തു പിന്നെ മുപ്പത് പേര് അത്രേ ഉള്ളൂ കഥ ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തോട്ടെ ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തോട്ടെ അപ്പോ ആ ഒരു കേസിന്റെ പുറത്തുള്ള വിധിയാണ് അപ്പൊ അവർ അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർ കൊണ്ടുവന്ന് കേസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ കോംപ്രിഹെൻസീവ് ആയിട്ട് എല്ലാ വശങ്ങളും കണ്ടുകൊണ്ട് ഒരു നിയമപരമായിട്ടുള്ള നമുക്കത് സാധിച്ചു കളയാമെന്നത് കണ്ടിട്ടൊന്നും അല്ല കൊടുക്കുന്നത് ഡെസ്പറേഷനിലാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ആ ഡെസ്പറേഷന്റെ പുറത്തുള്ള കേസാണ് അത് ഞാനത് പറയാൻ കാരണം ഇതല്ലാതെ ഇതിന്റെ പിന്നിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളും കൂടെ ഒന്ന് സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അത് ഈ ചർച്ചയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കൈരളി ടി വിയിൽ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു വാർണിംഗ് ആയിട്ട് എടുത്താൽ നന്നായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് കാരണം ഈ കേസിൽ ഇവർ വന്നു ഇവർക്കൊരു വിധി ദേവൻ രാജ എന്താണ് സിംഗിൾ ബെഞ്ച് നൽകി ആ സിംഗിൾ ബെഞ്ചിന്റെ വിധിയിൽ വരെ അവർ പറയുന്നുണ്ട് ഈ ബൗണ്ടറീസ് എന്താണ് റവന്യൂ ഈ ആക്ട് അനുസരിച്ച് മാത്രം മാത്രം സ്റ്റോൺ മറ്റേ കല്ലിടുന്ന സർവേസ് ആൻഡ് ബൗണ്ടറീസ് ആക്ട് അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കല്ലിടാമെന്ന് ദേവൻ രാമചന്ദ്രന്റെ കേസിലും പറയുന്നുണ്ട് ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിലും എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ വന്നിട്ടുള്ള വിധിയിൽ എന്താണ് പറയുന്നത് ഈ ഈ സർവേ തുടർന്ന് കൊണ്ടുപോകാം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അത് എന്താണ് അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ വിധിയിലെ എല്ലാ സ്ട്രിക്ചേഴ്സും തന്നെ ഇതിലും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ഫോളോ ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് അവർ ഇല്ലീഗൽ ആയിട്ട് കൊണ്ടിടണമെന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ അത് തടയണമെന്നല്ല പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത് ഈ പർട്ടിക്കുലർ കാര്യത്തിൽ ലോജിക്കൽ കൺക്ലൂഷനിൽ എത്താൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ആ എൻട്രിംഗ് ഓർഡറിന്റെ കാര്യത്തിലുള്ള ഇത് ഫയൽ ചെയ്തിട്ട് എന്താണ് വിധി വന്നിട്ടുള്ളത് and the same will not stand in the way of the rival parties taking up all contentions in the writ petition in the result writ appeals are allowed ennu parannittund adin artham endanu aa case il parannittulla ella karyangalum nilai nilkunu ee particular karyathile adayathu survey umayittu bandhapettulla vishayathil survey government nu thodaram social impact assessment oru minute oru minute sharat social impact assessment nadathunna karyathil അതിനു വേണ്ടിയാണ് കല്ലിടുന്നതെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് തുടരാം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത് തർക്കമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരണം ആ കോണ്ടക്സ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കണം പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ഞാൻ നിർത്താം ഓക്കെ ഇതിൽ പിന്നെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പദ്ധതി ഞങ്ങളെ പോലത്തെ ആൾക്കാർ അത് സമരസമിതിയെക്കാളും ഞങ്ങളെ പോലത്തെ ആൾക്കാർ ഞാനടക്കം നമ്മുടെ എക്സ്പേർട്ടേഴ്സ് ഉള്ള ഇതിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഇതിന്റെ പാരിസ്ഥിതികമായിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂസ് മൊത്തം റേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡി പി ആറിന്റെ ഇൻഡിക്വസീസ് ഇൻകംപ്ലീറ്റ്നെസ് അതിനകത്ത് നടന്ന ഫാബ്രിക്കേഷൻസ് അതിനകത്ത് നടന്ന തിരിമറികൾ മൊത്തം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫീസിബിലിറ്റി സ്റ്റഡിയിലും ഡി പി ആറിലെ ഇൻ പ്രിൻസിപ്പൾ അപ്രൂവൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് ഒരു റിഗറും ഇല്ലാതെ നിരീക്ഷിച്ചിട്ടാണ് റെയിൽവേ ബോർഡ് ആ ഇൻ പ്രിൻസിപ്പൾ അപ്രൂവൽ തന്നിട്ടുള്ളത് അതിനെ കുറിച്ചും നമ്മൾ റേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒരു നിമിഷം രണ്ടും കൂടി രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിക്കുഴക്കേണ്ട ഈ കോടതി വിധിയെ അത് മനസ്സിലായി ഓക്കെ അതായത് താങ്കൾ ഉൾപ്പെടെ ഉള്ളവർ ഉന്നയിക്കുന്ന വിമർശനത്തിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗ വിമർശനമാണ് രണ്ടാം ഭാഗത്തിൽ ഉന്നയിച്ചത് ഞാനത് രണ്ടാമതായി വരാം അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ ശ്രീ അനിൽകുമാറിലേക്കും അതുപോലെ തന്നെ ശ്രീ സെബാസ്റ്റിൻ പോളിലേക്കും അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ഉന്നയിച്ച പ്രശ്നം ഇപ്പോൾ സിംഗിൾ ബെഞ്ചിൽ നിന്ന് ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ സർവേ നടപടികൾ തുടരാം എന്ന് കോടതി സർക്കാരിന് അനുമതി നൽകുന്നത് തുടക്കത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞാൽ വൈകാരികമായൊരു വലിയ ആശങ്കയുണ്ട് ആ ആശങ്കയുടെ പുറത്ത് കല്ലുമായി പോയത് കേരയിലാണ് റവന്യൂ ഉദ്യോഗസ്ഥരല്ല എന്ന് പറയുന്നു പോലീസ് അവരെ ആ വിധത്തിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്നു എന്നൊക്കെയുള്ള വൈകാരിക തലം ആശങ്കകൾ നിശ്ചയമായും അവരെ കോടതിയിൽ എത്തിച്ചു അത്രയുമേ ഈ കേസിന് ഗൗരവമുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ആ കണ്ടന്റിൻ്റെ പ്രശ്നത്തെ അതിൽ അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ സർവേ തുടരാം സാമൂഹ്യ ആഘാതം പഠിക്കാം എന്ന് കോടതി പറയുന്നത് ഈ പ്രോജക്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണോ അത് ഈ പദ്ധതിയെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ ഗൗരവമുള്ള ഒരു സ്റ്റെപ്പാണോ ഇന്നത്തെ ഈ
അങ്ങനെ സാമൂഹ്യാഘാത പഠനം നടത്തിയാലേ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കാൻ കഴിയൂ എന്നുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ നിയമത്തിലുണ്ട് അത് പ്രകാരം നാല് ഒന്ന് നോട്ടിഫിക്കേഷനിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോകണമെങ്കിൽ ഏതുവഴിയാണ് വസ്തു പോകുന്നതെന്ന് അറിയണ്ടേ ഒരു വ്യക്തിയുടെ പത്ത് സെൻറ്റ് സ്ഥലമുള്ളതിൽ ആറ് സെൻറ്റോ നാല് സെൻറ്റോ അതെങ്ങനെ പോയാൽ അതിൻ്റെ ഭാഗമായി വീട് ആ വീടിന് നാശനഷ്ടം ഉണ്ടാകുമോ അത് മാറ്റേണ്ടി വരുമോ ഒരു കടയാണെങ്കിൽ ജീവനോപാധി പോകുമോ എന്ന് പഠിക്കണം എന്ത് വേണം കല്ലിട്ടിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഇത്ര സ്ഥലം മാത്രമേ പോകത്തുള്ളൂ ബാക്കി സ്ഥലം സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലേക്ക് വയ്യഞ്ച് മീറ്റർ വീതി കൂടെ വരുമ്പോൾ എത്രത്തോളം നഷ്ടം നിങ്ങൾക്ക് നൽകാം അതിന് ഏറ്റവും ഉയർന്ന പാക്കേജ് ഗവൺമെൻറ് പ്രഖ്യാപിച്ചു നമ്മുടെ ദേശീയപാതയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഉയർന്ന പാക്കേജിനോടൊപ്പം തന്നെ അതുക്കും മേലെ നൽകുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരള മുഖ്യമന്ത്രി ഇപ്പോൾ എത്രയോ യോഗങ്ങളിൽ നടന്നു പറഞ്ഞു ആ മുഖ്യമന്ത്രിയെ പരിഹസിച്ച് കിടക്കല്ലേ ഇവർ ചെയ്തത് ഇവർ പൗരപ്രമുഖന്മാരെ വിളിച്ചു ഞങ്ങളൊന്നും പൗരപ്രമുഖന്മാരല്ലേ എന്ന ചോദ്യം നമ്മളൊരു സമൂഹത്തെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായ ഒരു വേദി സെറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അതിൽ ഗവൺമെൻറ് പറയാനുള്ളത് ഗവൺമെൻറ് പറഞ്ഞു പോകും വിമർശിക്കേണ്ടവർക്ക് വിമർശിക്കാം അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അതുക്കും മേലെ ലൈഫ് മിഷൻ മാതൃകയിൽ വീട് ഉൾപ്പെടെ നൽകുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഒന്നും കിട്ടത്തില്ല ലൈഫ് വീട് മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞവരും ഉണ്ട് പക്ഷേ യാഥാർത്ഥ്യം എന്താണ് ആ ദേശീയപാത വികസിക്കുന്ന വഴി നോക്കൂ അതുകൊണ്ട് ഈ വിമർശകന്മാരോട് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ ചെന്നിട്ട് അവിടെ ദേശീയപാത കാറ് വരിയാക്കുന്നതിൻ്റെ ആ വഴിയുടെ വീതി കാണും അവിടെ നടന്ന മാറ്റം കാണും രണ്ട് കൊല്ലം കൊണ്ട് കേരളത്തിൻ്റെ ദേശീയപാത വികസിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കൂ ഇത് ഓരോ കടമ്പയും കിടക്കണം സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് കിടക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് ലീഡർ സർവേ ആകാശത്ത് ഇപ്പോൾ ഭൂമിയിലെ സർവേയാണ് അതിന് സർക്കാർ അനുമതി അതിന് ഗവൺമെൻറ് മുന്നോട്ട് വന്നു നിയമാനുസരണമാണെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹൈക്കോടതി കണ്ടെത്തി അടുത്ത ഘട്ടം എന്താണ് സാമൂഹ്യാഘാത പഠനം പൂർത്തിയാക്കും പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനോടൊപ്പം അടുത്ത കാര്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് പരിസ്ഥിതി ആഘാത പഠനം നിർബന്ധമല്ലെങ്കിലും ഓരോ സ്ഥലത്തും പരിസ്ഥിതിയെ സംരക്ഷിക്കണം എന്നത് എങ്ങനെ അതിന് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ തന്നെ സ്ഥാപനമാണ് പഠിക്കുന്നത് ഇവർ കുറേ പരിസ്ഥിതി സംഘടനകൾ അറിഞ്ഞത് കൊണ്ടൊന്നുമല്ല ഇപ്പം തന്നെ ഏതാണ്ട് ഒരു കിലോമീറ്റർ ഇടയ്ക്ക് അറുന്നൂറ് സ്ഥലങ്ങളിൽ ബോർ ഹോൾ ഇട്ടിട്ട് മണ്ണ് പരിശോധന അടക്കം നടത്തിയിട്ടാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഡി പി ആർ അത് പൂർണ്ണമാകുന്ന എപ്പോഴാണ് ഓരോ ഇഞ്ച് സ്ഥലത്തൂടെ പോകുമ്പോഴും എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ അവിടെ ഡിസൈൻ ചെയ്യണം ഡിസൈൻ ആൻഡ് മാനേജ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന അടുത്ത ഘട്ടമാണ് അപ്പോൾ സാമൂഹ്യാത പഠനം നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസൈൻ ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ തിട്ട് എങ്ങനെ വരും വെള്ളമൊഴുക്ക് എങ്ങനെ വരും പരിസ്ഥിതി എങ്ങനെ ബാധിക്കാതെ കൊണ്ടുപോകാം എന്ന കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഡി പി ആർ പൂർണ്ണമാകുന്നത് അല്ലാണ്ട് ഡി പി ആർ ഇപ്പം ഭൂമിയിൽ ഇറങ്ങാതെ എങ്ങനെ ഡി പി ആർ പൂർണ്ണമാക്കുന്നത് അയ്യോ ഡി പി ആർ അപൂർണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരും നിലവിളിച്ച് നടക്കണ്ട ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട ശ്രീധരനോട് ശബരി റെയിൽവേയുടെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് എതിർപ്പുണ്ടോ കേരളത്തിൽ ഇനി മേലെ റെയിൽവേ പാളം വേണ്ട എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അഭിപ്രായമുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളത് പറയൂ നിങ്ങൾ കേരളയിൽ ഇവിടെ മാറ്റിവെക്ക് ശബർ റെയിൽവേ നടപ്പാക്കാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല അല്ല കേരളത്തിൽ നിന്ന് തീവണ്ടിപ്പാളെ വേണ്ട എന്ന അഭിപ്രായം നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പറയൂ അതാണ് വ്യക്തമാക്കേണ്ടത് ഞാൻ ശ്രീ സെബാസ്റ്റ്യൻ പോളിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു നേരിട്ടൊരു ചോദ്യം അദ്ദേഹം ശ്രീധറിലേക്ക് ചോദിച്ചതുകൊണ്ടാണ് ശ്രീ ശ്രീധർ ആ ചോദ്യം അതിനൊരു ചെറിയ മറുപടി ചുരുക്കത്തിലൊരു മറുപടി എന്തിനൊക്കെയാണെങ്കിലും എതിർപ്പുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും സാമൂഹ്യ ആഘാത പഠനം ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് പറഞ്ഞതുപോലെ നടക്കട്ടെ അതിലൂടെ വരുന്ന കണ്ടെത്തലുകൾ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ വാദത്തെ കൂടുതൽ ബലപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്നതാണെങ്കിൽ അതിനും ഒരു അവസരമുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതിന് വഴിയൊരുക്കുകയല്ലേ വേണ്ടത് വൈകാരിക തലത്തിലൂടെയും കൂടുതൽ ആശങ്കകളിലൂടെ ഇത് ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കലല്ല ഈ കല്ലിടുന്നത് ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല എന്ന് വളരെ കൃത്യമായി എ ജി അടക്കം കോടതിയിൽ പറഞ്ഞ സാഹചര്യം കൂടി കേസിലുണ്ട് അതും ഈ ജഡ്ജ്മെൻറ്റിലുണ്ട് താങ്കളത് വായിച്ചു കാണും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ശ്രീ അനിൽകുമാർ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ വിഷയത്തിൽ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഈ സർവേ വ്യക്തമായി ശക്തമായി കൃത്യമായി നടക്കുക അതിനെല്ലാവരും നിൽക്കുകയല്ലേ വേണ്ടത് ഈ കോടതി വിധിയുടെ ആ ഒരു സ്പിരിറ്റ് ആഭിധത്തിലില്ലേ
അഹങ്കാരത്തിന്റെ പുറത്തുള്ള അടിച്ചമർത്തലും ഒരു ഒരു അത് ആ പ്രോസസ് അല്ലേ ഇവിടെ ഏറ്റവും വലിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയി പറയുന്നത് അത് പോട്ടെ അത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് ഒരു ആൻസർ രണ്ടാമത്തെ ആ ശബരിമലയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐ ഡോണ്ട് ഇവൻ വോണ്ട് ടു ആൻസർ ഇറ്റ് സി കേരളയിൽ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ ശബരിമല നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാന്ന് പറയും ശബരിമല ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മറ്റേ എന്താണ് ഏതെങ്കിലും വേറൊരു പാത ഡിസ്കസ് ചെയ്യാന്ന് പറയും ഈ സ്ട്രാറ്റജിയൊക്കെ കയ്യിൽ വെച്ചിരുന്നാൽ മതി ഞങ്ങൾ റേസ് ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് ഇതുവരെ സി എം തൊട്ട് തോമസ് ഐ സെക്സാർ തൊട്ട് അതിൻ്റെ താഴോട്ടുള്ള കെ ആർ ഡി സി എൽ തൊട്ട് അനിൽകുമാർ വരെയുള്ള ഒരാളും ഞങ്ങൾ റേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ ഫണ്ടമെന്റൽ ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂസിന്റെ പുറത്ത് ഒരു ഒരു മര്യാദയ്ക്കുള്ള ഉത്തരവും തന്നിട്ടില്ല ഇതുവരെ ചുറ്റിക്കളിച്ച് ഇങ്ങനെ രാഷ്ട്രീയം പറഞ്ഞിട്ട് രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് മറുപടി പറഞ്ഞ് കൂടിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വിരട്ടി ഇട്ട് അങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് ഞാൻ പിന്നെ ഒരു ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഈ ഈ വിഷയവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പറഞ്ഞോട്ടെ ഇത് ഞാൻ പറയുന്നത് എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് കുറച്ച് ആശങ്കകളുടെ പുറത്ത് കുറച്ച് ആൾക്കാർ കേസ് കൊടുക്കും നാളെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ആശങ്കകളുണ്ട് വളരെ വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇതൊന്നും ഇതുവരെ ഞങ്ങൾ കേസിന് പോയിട്ടില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് കേസിന് പോകാത്തതെന്ന് അറിയാമോ ഒരു ഗവൺമെന്റിനോടുള്ള ഒരു വിശ്വാസത്തിന്റെ പുറത്താണ് ഇത് സർക്കാരിൻ്റെ അടുത്ത് റേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സർക്കാർ അത് കേൾക്കുമെന്ന് തോന്നിയിട്ടാണ് അത് കേൾക്കാത്ത ഒരു ഘട്ടം വരുമ്പോൾ ഇത് എത്ര കാലമായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു 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 ഇതിനകത്ത് നടന്ന ഒരു തിരിമറിയുടെ അന്വേഷണം നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ അഹങ്കാരമുള്ള മഹാപടിക്കല്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറയാണ് ഒരുപാട് ആശങ്കകളുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഗവൺമെന്റ് മനസ്സിലായി സാർ ഞാൻ ഞാൻ ശ്രീ സുഭാഷൻ പോളിലേക്ക് പോകും പോവുകയാണ് അതിനിടയ്ക്ക് ശ്രീ അനിൽ നേരിട്ട് താങ്കളെ ബന്ധപ്പെടുത്തി തന്നെ പറഞ്ഞു തരും ടെററൈസ് ചെയ്യുകയാണ് നിങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ മനസ്സിലിരിപ്പ് വെളിപ്പെടുന്നു എന്നിട്ട് നിങ്ങളൊരു സർവേ നടത്തുന്നു എന്നാൽ സർക്കാരിൽ വിശ്വാസവുമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ കേസിന് പോകുന്നില്ല എന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ഒരു ഒരു കമൻ്റ് അങ്ങനെ താങ്കളുടെ പ്രതികരണത്തോട് നേരിട്ട് അറ്റാക്ക് ചെയ്തത് കൊണ്ടോ പ്രതികരിച്ചത് കൊണ്ടോ മാത്രം ശ്രീ അനിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ താങ്കളിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ പ്രതികരണത്തിന് അതിനുശേഷം ശ്രീ സുഭാഷൻ പുള്ളിക്ക് ആരും വിട്ടികളല്ല എന്തിനാ സർവേ നടത്തുന്നത് സർവേ നടത്തുന്നത് കേരളയിൽ പദ്ധതി നടപ്പാക്കാനാണ് എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതിയിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു പക്ഷേ അതിനെന്താ വേണ്ടത് അത് അന്തിമമായ അനുമതി ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ തരണം ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ തന്നാൽ മാത്രമേ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കരുത് എന്നുള്ള ഘട്ടത്തിലേക്ക് എത്തൂ അതിൻ്റെ മുന്നൊരുക്കമാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് സാമാന്യ ബോധമുള്ള എല്ലാവർക്കും അറിയില്ലേ ആരെ കബളിപ്പിക്കുന്ന പറയുന്നത് ആരെ ടെററൈസ് ചെയ്യുന്ന പറയുന്നത് ആളുകളെ ടെററൈസ് ചെയ്തിട്ടാണോ ദേശീയപാത വികസിപ്പിക്കുന്നത് കൂടുതൽ പണം കൊടുക്കാമെന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവരുടെയും പ്രശ്നങ്ങൾ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുമെന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു ഞങ്ങളാരും മറുപടി പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ചലഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ് ഏത് കാര്യത്തിനാണ് മറുപടി വേണ്ടത് ഏത് കാര്യത്തിനാണ് നിങ്ങൾക്ക് മറുപടി വേണ്ടത് പരിസ്ഥിതിയാകാതെ പഠനം മുൻകൂർ ആവശ്യമില്ല എന്ന് പാർലമെന്റിൽ വ്യക്തമാക്കിയാൽ പിന്നെ ഏത് കാര്യത്തിനാണ് നിങ്ങൾക്ക് മറുപടി സാമൂഹ്യാകാത പഠനം നടക്കുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതിന്റെ ഭാഗമായി പൂർണ്ണമായ ഡീറ്റെയിൽ ആ വിവരങ്ങൾ അപ്പോഴേ കിട്ടുകയുള്ളൂ ഏത് കാര്യത്തിനാണ് മറുപടി വേണ്ടത് ശരി പിന്നെ ഡേറ്റ തിരുമറി എന്ന് പറഞ്ഞു ആ ഡേറ്റ തിരുമറിയെ കുറിച്ച് ഒരു വാക്ക് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഒരു ഡേറ്റ തിരുമറി നടത്തിയിട്ടില്ല നമ്മുടെ ഡേറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഫോർകാസ്റ്റ് ആണ് ഭാവിയിൽ ഈ തീവണ്ടിയിൽ എത്ര പേര് കയറും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ചിൽ തീവണ്ടിയിൽ എത്ര പേര് കയറും അത് ഇന്നുള്ള സർവേയുടെ ഫലത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ആ ഫലപ്രവചനങ്ങളിൽ മാറ്റം വരാം അത് ആരും ഒരു തരത്തിലും ഒരു ക്രമക്കേട് നടത്തിയിട്ടില്ല ഇത്തരം എല്ലാ ഫോർകാസ്റ്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പദ്ധതികൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അത് പ്രാഥമികമായി അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇത് വിജയിപ്പിക്കാൻ തന്നെ നടപ്പാക്കാൻ തന്നെയാണ് ഡി പി ആർ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആരെയും ഭയപ്പെട്ടിട്ടല്ല ഞങ്ങൾ ഈ പദ്ധതിയെ ന്യായീകരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ജനങ്ങളെ ടെറൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്ന സർക്കാർ അല്ല പിണറായി സർക്കാർ ശ്രീധർ ഞാൻ താങ്കളിലേക്ക് മടങ്ങി വരാം അപ്പോൾ ഏതായാലും താങ്കൾ നിരന്തരം ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞ പോലെ ഞങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം പറയുന്നില്ല എന്ന ചോദ്യം ഏതാണ് ചോദ്യം എന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചതുകൊണ്ട് സ്പെസിഫിക് ആയൊരു ചോദ്യം താങ
നല്ല ശരത്ത് അതിവ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുപോലെ കേരളയിലിന് അല്ലെങ്കിൽ സിൽവർ ലൈനെതിരെയുള്ള എതിരെയുള്ള കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഈ മറ്റ് പരാതിക്കാരുടെയും എതിർപ്പ് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ അവർ എതിർപ്പുമായി മുന്നോട്ട് പോകട്ടെ അവർക്ക് സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അനിൽകുമാറിനോട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കട്ടെ ചോദ്യങ്ങൾക്കെല്ലാം ഉത്തരം കിട്ടണം സംശയങ്ങൾ തീർത്ത് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിന് വേണ്ടി പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് വ്യക്തത വരുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ സർവേ നടത്തുന്നത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നത് പോലെ ഇപ്പോൾ സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്ന സർവേ കല്ലുകളുടെ മുകളിലൂടെ അല്ല ഈ സിൽവർ ലൈൻ തീവണ്ടി ഓടാൻ പോകുന്നത് അതൊരു പ്രാരംഭ പ്രാരംഭമായ നടപടി തന്നെയാണ് ഇതിലൂടെ എവിടെ എവിടെ ഏത് പ്രദേശത്ത് കൂടി ഏതെല്ലാം ഇടങ്ങളിലൂടെയാണ് ഈ വണ്ടി മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് എന്ന് ആദ്യമേ അറിയണമല്ലോ അനുകൂലിക്കുന്നവരും അറിയണം എതിർക്കുന്നവരും അറിയണം ആ അറിവ് ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ സർവേ നടത്തണം ആ സർവേ ആകാശ സർവേ പോരാ അത് ഭൂമിയിൽ നടത്തേണ്ട ഒന്നാണ് അത് നടത്തുന്നതിന് സാങ്കേതികമായോ നിയമപരമായോ തടസ്സമില്ല എന്ന് ഇപ്പോൾ ഹൈക്കോടതി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ആ വിധിയെ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോൺഗ്രസുകാരും മറ്റ് എതിർപ്പുള്ളവരും അതിന് ആ വിധി അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് സർവേ നടക്കട്ടെ എന്ന പ്രാഥമികമായ നിലപാടിലെങ്കിലും ആദ്യമേ എത്തിച്ചേരണം അതിനുശേഷം മറ്റ് കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ ആ സർവേയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി കുറേ കൂടി ഗൗരവപൂർണമായ അർത്ഥവത്തായ എതിർപ്പുകൾ ഉന്നയിക്കുന്നതിന് ആക്ഷേപങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നതിന് പ്രതിഷേധിക്കുന്നവർക്ക് കഴിയും അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഈ ദിവസം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് ഉണ്ടായ ഹൈക്കോടതി വിധിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ആ ഹൈക്കോടതി വിധി അനുസരിച്ച് രാജ്യത്തെ നിയമം രാജ്യത്ത് നിലവിലുള്ള നിയമം അനുസരിച്ച് സർക്കാരിന് ഈ സർവേയുമായി മുന്നോട്ട് പോകാം സർവേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സർവേ കല്ല് അതിൻ്റെ അവിഭാജ്യമായ ഭാഗമാണ് അത് ഞങ്ങൾ പിഴുതെറിയും അത് സ്ഥാപിക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ല അത് ഞങ്ങൾ കുഴിച്ചു മൂടും റീത്തു വയ്ക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ഉത്തരവാദിത്വമുള്ള പ്രതിപക്ഷത്തിന് ചേർന്ന കാര്യമല്ല അത് അത് ഈ കോൺഗ്രസ് സമീപനത്തെ കുറിച്ച് യു ഡി എഫ് സമീപനത്തെ കുറിച്ച് താങ്കൾ അത് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ശ്രീധരടക്കം പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന പരിസ്ഥിതി ഒരു വിഭാഗം പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകരുണ്ട് അപ്പോൾ അവർ അവരും ഏതാണ്ട് എനിക്ക് അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചപ്പോൾ അവരും വളരെ വൈകാരികമായി ഏതാണ്ട് വളരെ ഫ്രിക്ഷൻ്റെ ഒരു നിലപാടിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹവും മറുപടി പറയാൻ ശ്രമിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ അപ്പുറത്ത് ശ്രീ അനിൽ പറയുന്ന മറുപടിയെ ആ രൂപത്തിലാണ് റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ മനസ്സിൽ ഒരു പവിടി ഇരുന്നാൽ മതി എന്ന നിലയിലേക്കാണോ ഒരു സംവാദം ഈ വിഷയത്തിൽ പോകേണ്ടത് ടെററൈസ് ചെയ്താണോ കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ വികസന പരിപാടികൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന അങ്ങനൊരു ഒരു സ്റ്റാമ്പിങ് ഒരു ഗൗരവമുള്ള ആക്ഷേപമാണ് ഈ ചർച്ചയുടെ ഭാഗമായി അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വെച്ചത് അതിൽ താങ്കൾ എന്ത് പറയും അല്ല നാട്ടിൽ ഇറങ്ങി പൗരമുഖ്യർന്ന വാക്ക് ഇടതുപക്ഷ ഗവൺമെന്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല ജനസമക്ഷം എന്ന പേരിലാണ് ഈ പരിപാടി എന്ത് അതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ എന്ത് എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വിശദീകരിച്ചത് ആ പലതരത്തിലുള്ള വിശദീകരണങ്ങൾ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ നൽകപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതെല്ലാം ഒരു വശത്ത് നടക്കും നടക്കട്ടെ നിമിക്ക് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ അറിയേണ്ടത് ഇത്രയെല്ലാം വിശദീകരണത്തിന് ശേഷവും എതിർക്കുന്നവരുടെ എതിർപ്പ് എന്തിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഭൂമി നഷ്ടപ്പെടും എന്നുള്ള ആശങ്കയാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഒരു അതിവേഗ യാത്രാ പദ്ധതി കേരളത്തിന് ആവശ്യമില്ല എന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണോ എന്താണ് അടിസ്ഥാനം ആ അടിസ്ഥാനം കൂടി എതിർക്കുന്നവർ വ്യക്തമാക്കണം ഭൂമിയാണ് വിഷയമെങ്കിൽ അത് തീർച്ചയായും ഒരു വൈകാരിക വിഷയം തന്നെയാണ് ഭൂമി നഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ആശങ്കയുണ്ടാവും ഭൂമി അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്നത് ഇപ്പോൾ കേരളയിലിന് വേണ്ടി മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന ദേശീയപാത വികസനത്തിന് വേണ്ടിയും ഭൂമി വിട്ടുകൊടുത്ത മനുഷ്യരാണ് മലയാളികളാണ് ഈ നാട്ടിലുള്ളത് ഇതിലും എത്രയോ ഇരട്ടി ഭൂമിയാണ് കാസർഗോഡ് മുതൽ എടുത്തു വരുന്നത് അങ്ങനെ ഭൂമി വിട്ടുകൊടുത്ത മനുഷ്യരില്ല ഈ നാട്ടിൽ അതെ ഈ സർ എത്രയോ പദ്ധതി ഗെയിൽ പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടി അതിന്റെ അർത്ഥം അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ഈ സർക്കാരിൽ ഭരണകൂടത്തിൽ വിശ്വാസമുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അവരോട് കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ട് അവർക്ക് എന്ത് പ്രതിഫലം കിട്ടും എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നഷ്ടപരിഹാരം കിട്ടും എന്ന് അവരറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഇനി തർക്കമുണ്ടെങ്കിൽ ആ തർക്കം പരിഹരിച്ചുകൊണ്ടാണ് സർക്കാർ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അത് അപ്പോൾ ടെററൈസ് ചെയ്യുക എന്ന വാക്കൊക്കെ തന്നെ നമ്മൾ വൃഥ ഉപയോഗിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കേണ്ട സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഇവിടെ
ആ ആശങ്കയാണ് എങ്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ട് പറയും ഒരു ആശങ്കയുടെയും ആവശ്യമില്ല നിശ്ചയമായും വൈകാരികമായി ഭൂമി വിട്ടു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വേദനയുണ്ടാകും പക്ഷേ ദേശീയപാത വികസനത്തിനടക്കം ഭൂമി വിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടി വന്ന ആയിരക്കണക്കായ മനുഷ്യരിൽ ഒരാളാണ് ഞാനും പക്ഷേ പൂർണ്ണമായ അർത്ഥത്തിൽ അതിനോട് നീതി പുലർത്തി മികച്ച കോമ്പൻസേഷൻ തന്നുകൊണ്ട് ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ ഒരു നാടിൻ്റെ വികസനത്തിനൊപ്പം നമ്മളെ നിർത്തുന്നു എന്ന പൂർണ്ണ ബോധ്യം നമ്മൾക്ക് നൽകിക്കൊണ്ടാണ് ഭൂമി ഏറ്റെടുത്തത് പണം തന്നത് അപ്പോൾ ആ വാദം പിടിച്ച് മുന്നോട്ട് ആശങ്ക സ്വാഭാവികമായി ഉണ്ടാകും അത് പരിഹരിക്കേണ്ട സർക്കാരാണ് അപ്പോൾ നിശ്ചയമായും ആ സമീപനം കേരളീയൻ്റെ കാര്യത്തിലുണ്ടാകും മറ്റ് ആശങ്കകളാണ് എങ്കിൽ അതിൽ ശരിയായ പരിശോധനകൾ വേണ്ടേ ആ പരിശോധനയ്ക്കല്ലേ കേരളത്തിൻ്റെ ഹൈക്കോടതി ഇപ്പോൾ വഴി തുറന്നിട്ടുള്ളത് എതിർക്കുന്നവർ അതിനൊപ്പം നിൽക്കേണ്ടതല്ലേ എന്ന ഈ ദിവസത്തെ ചോദ്യം അതുമാത്രമാണ് ഈ ദിവസത്തെ നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം ശ്രീ സലിം ഇപ്പോൾ യു ഡി എഫിൽ യു ഡി എഫ് എം പിമാർ പാർലമെൻറ്റിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അനുകൂലമായ ഉത്തരങ്ങൾക്കുള്ള വലിയ പരിശ്രമം നടത്തി പക്ഷേ അത് വ്യാഖ്യാനങ്ങൾക്കപ്പുറത്തേക്ക് അതിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കുന്നതിലേക്ക് കേരളം മാറി എന്നുള്ളതുണ്ട് ശ്രീ അനിൽകുമാർ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പ്രശ്നമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിലൊക്കെ അത് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഞാനത് ആവർത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല സമയമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഈ വൈകാരികമായി ആളെ ഇള ആളുകളെ ഇളക്കി വിടാൻ വേണ്ടി കെ സുധാകരൻ്റെ കുറ്റി പിഴുതെറിയും എന്ന് പറഞ്ഞതിനെയും ഞാൻ മാറ്റിവെക്കുന്നു പക്ഷേ ഒരു വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയ സംസ്കാരം വികസനത്തിൻ്റെയും പൊതുരാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ മണ്ഡലത്തിലും കാഴ്ചവെക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ വി ഡി സതീശൻ എന്ന പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിൻ്റെ ഉത്തരവിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ശരിയായ ഒരു സർവേ അത് പൂർത്തീകരിക്കാൻ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതുവരെ കാത്തിരിക്കാൻ സന്നദ്ധമായൊരു നിലപാട് സ്വീകരിക്കുമോ എന്നറിയാനാണ് ഞാനിരിക്കുന്നത് ശ്രീ സലിം അതിൻ്റെ ഒരു 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 ഫൈനാലിറ്റി ഒന്നല്ല എന്റെ വിഷയം ഒന്നാമത്തെ ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായ കാര്യം കേരളീയ സമരം ആരംഭിച്ചത് കെ പി സി സിയും യു ഡി എഫ് ആണ് അത് ജനങ്ങൾ ആരംഭിച്ച സമരം അത് കോൺഗ്രസും യു ഡി എഫും ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് ഒന്ന് ഒരു ഒരു വളരെ കൃത്യമായി പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇതൊരു ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമായ ഒരു സമരമല്ല ഇപ്പൊ ഈ ചർച്ചയിൽ ഉടനീളം സംസാരിച്ച സ്ത്രീകൾ സൂചിപ്പി സ്പർശം രണ്ട് ഇവിടെ അനിൽകുമാർ വളരെ ആധികാരികമായി പറഞ്ഞു കേരയിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉന്നയിച്ച എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും മറുപടി പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ഒരു ചോദ്യത്തിനും ഒരാശങ്കയ്ക്കും കൃത്യമായ മറുപടി ഉണ്ടായിട്ടില്ല ജനസമക്ഷം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ യോഗത്തിൽ ക്ഷണിക്കപ്പെട്ട അതിഥികളുടെ മുമ്പിലുള്ള ഒരു സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു 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 വിശദീകരണം മാത്രമായി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ജനസമക്ഷം മാറുകയായിരുന്നു അത് അത് സി പി എമ്മിന്റെയും ഗവൺമെന്റിന്റെയും പിന്നെ സ്വാഭാവികമായി അവർ ഈ ഘട്ടത്തിൽ സ്വീകരിക്കുന്ന നിലപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അവർക്കുള്ള അവകാശത്തെ ഞാൻ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നില്ല ഞങ്ങളുടെ പ്രശ്നം ഞങ്ങൾ ഈ സമരവുമായി മുമ്പോട്ട് പോകുന്നു സമരത്തിന്റെ നിയമപരമായ ആധികാരികളും നിയമപരിധിയോ ഒന്നുമല്ല പ്രശ്നം എ കെ ഗോപാലൻ കൊടകുന്നുകൾ കൊട്ടാരത്തിന്റെ മതിൽ ചാടിക്കടന്നു മഹാത്മാഗാന്ധി ഒപ്പ് കുറുക്കിയതൊക്കെ ആ സമരങ്ങളൊക്കെ നിയമത്തിന്റെ പരിരക്ഷയിൽ നടന്ന ഒരു സമരമായിരുന്നു ഇത് കേരളത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സമരം എന്ന നിലയിലാണ് ഞങ്ങൾ ഈ സമരവുമായി മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത് ഞങ്ങൾ ആരും കേരള ഹൈക്കോടതിയിൽ ഈ സർവേ തടയണമെന്നോ കല്ലിടുന്നില്ല ഞങ്ങൾ സമരമായിട്ട് പോയിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ ഈ ഇതിന് ഏറ്റവും ഞാൻ ചോദിച്ചതല്ല ഈ സർവേക്കെതിരായ സമരങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ ആ സമരങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ആഗ്രഹിക്കുന്നു എല്ലാ വിനയങ്ങളും പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ഈ സമരവുമായി മുമ്പോട്ട് പോകും ഞങ്ങളുടെ ഈ സമരത്തിനെതിരായ ഒരു നിലപാടും ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടി ചോദിച്ചോട്ടെ ഇവിടെ ശരത്ലാലിന്റെയും കൃപേഷിന്റെയും കേസിൽ കേരള ഗവൺമെന്റ് അനുകൂലമായിട്ടായിരുന്നു സിംഗിൾ ബെഞ്ചിന്റെ വിധി വന്നത് സി ബി ഏറ്റെടുക്കണം എന്നുള്ളത് ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിലെ നിലപാട് മാറ്റി അപ്പൊ സി പി എം അതുവരെ സ്വീകരിച്ച ആ രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരുടെ കൊലപാതകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേരള ഗവൺമെന്റ് സ്വീകരിച്ച നിലപാടുകൾ മുഴുവൻ തെറ്റാവുകയും ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിന്റെ നിലപാട് ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നു എന്ന് പിണറായി വിജയനോ പാർട്ടി സെക്രട്ടറിയോ പറഞ്ഞായിട്ട് ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശിക്ഷിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു പുകമറ ഇവിടെ ഇവിടെ സർവേ തടഞ്ഞ സിംഗിൾ ബെഞ്ച് വിധി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് റദ്ദാക്കിയത് സാങ്കേതികമായ
ശരി ഏതായാലും ഒരു ഒരു കാര്യം ശ്രീ സലീം താങ്കൾ പറഞ്ഞു തന്നത് വിശാലമായ ഒരു രാഷ്ട്രീയ വിശദീകരണത്തിനാണ് താങ്കൾ ഈ സമയം ഉപയോഗിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ വിനിയോഗിച്ചത് ദുരുപയോഗിച്ചത് പക്ഷേ യഥാർത്ഥ പ്രശ്നത്തിലേക്ക് വന്നില്ല നേരത്തെ ശ്രീ സഭാഷൻ പോളി ചോദിച്ചാണ് ഇന്ന് ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് ഇങ്ങനെ കൃത്യമായ ഒരു ഡയറക്ഷൻ തന്നിരിക്കുന്നു ആ ഡയറക്ഷൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ പദ്ധതിയിൽ ആശങ്കയുള്ളവരല്ലേ ആ ആശങ്കയ്ക്ക് ആധാരമായ പഠനത്തിന് വഴിയൊരുക്കേണ്ടത് കോടതി പറയുമ്പോഴെങ്കിലും ആ സ്പിരിറ്റിന് മാനിക്കുമോ എന്നുള്ള ചോദ്യം ഇപ്പോഴും ബാക്കിയാണ് കാരണം നിങ്ങൾ അതിന് തയ്യാറല്ല എന്താണോ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് അതങ്ങനെ തന്നെ തുടരും നിശ്ചയമായും തുടരാം അപ്പോഴും എൻ്റെ ചോദ്യം ആ ചോദ്യം അങ്ങനെ നിൽക്കട്ടെ ശ്രീ വി ഡി സതീശൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് എന്തു പറയും എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ശ്രീ ഒറ്റ മറുപടി സതീശൻ കേരളത്തിൽ സിംഗിൾ ബെഞ്ചിലോ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിലോ പോയിട്ടില്ല ഈ ഡിവിഷൻ പോയ കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ലോ ഇതിലെല്ലാം പ്രതികരിക്കേണ്ട ഒരു വലിയ ഉത്തരവാദിത്വം രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വത്തിനുണ്ട് ജന ജനപ്രതിനിധികളുടെ തലായി തലപ്പത്തിരിക്കുന്നവർക്കുണ്ട് അത് വേറെ കാര്യം ഞാൻ ഞാൻ ശ്രീ ശ്രീധർ നേരത്തെ ശ്രീ അനിൽകുമാർ ചോദിച്ചതുപോലെ അദ്ദേഹത്തോടായി വളരെ സ്പെസിഫിക്കായി ഏറ്റവും അധികം അറിയാൻ അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതായ ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടെങ്കിലാവാം ഈ പദ്ധതിയില് മുഖ്യമന്ത്രി തൊട്ടെല്ലാവരും പറയുന്ന ഒരു കാര്യം പാരിസ്ഥിതികമായിട്ട് ഒരു കുഴപ്പവും ഉണ്ടാവില്ല പാരിസ്ഥിതിക്ക് നല്ലതാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ പിന്നെയും പിന്നെയും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ രേഖകളിൽ അതായത് ഡി പി ആറിൻ്റെയും ഫീസിബിലിറ്റി സ്റ്റഡിയിലും അവർ നടത്തിയ എൻവയോൺമെന്റൽ ഇമ്പാക്ട് അസസ്മെന്റിൽ അടക്കമുള്ള രേഖകളിൽ നിന്നും കിട്ടിയ വിവരങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിലാണ് ഈ അപകടം ഉള്ളതെന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നൂറ്റി അറുപത്തിനാല് ഹൈഡ്രോളജിക്കലി സെൻസിറ്റീവ് സോൺസിലൂടെയാണ് ഈ അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഹൈഡ്രോളജിക്കലി സെൻസിറ്റീവ് സോൺസിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നിട്ട് അവർ തന്നെ അത് പറയുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ എംബാങ്ക്മെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും കൂടുതലാവരുത് അത് എന്താണ് വളരെയധികം കുറയ്ക്കണം എന്ന് അവർ പറയുന്നത് അതിനുള്ള റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പരിസ്ഥിതി പാരിസ്ഥിതികമായിട്ട് ഒരു പ്രശ്നവും ഉണ്ടാവില്ല മതിലാവില്ല എന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് രേഖകളിൽ പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് കോസ്റ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ്സ് മുഴുവനും അമ്പത് ശതമാനം തൊട്ട് എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം വരെ കുറച്ചാണ് ഡി പി ആറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എവിടുന്നാണ് കുറച്ച് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫീസിബിലിറ്റി സ്റ്റഡിയിൽ ഫീസിബിലിറ്റി സ്റ്റഡി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ ഇതിന്റെ ഇതിന്റെ സാധ്യതാ പഠനമാണ് സാധ്യതാ പഠനത്തിൽ കണക്ക് അവതരിപ്പിക്കുകയും ഡി പി ആറിൽ വന്നപ്പോൾ അത് മനഃപൂർവ്വമായിട്ട് കുറച്ച് കാണിക്കുന്നത് വളരെ ആയിട്ടാണ് കുറച്ച് കാണിച്ചേക്കുന്നത് അത് കുറച്ച് കാണിച്ചേക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അതിനുള്ള ഉത്തരമില്ല പിന്നെ വേറെ കഥ പറയും ഇതിന്റെ ഇതിന്റെ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഫീസിബിലിറ്റിയെ കുറിച്ചുള്ള രേഖകളുണ്ട് ഡേറ്റയുണ്ട് ആ ഡേറ്റ ഈ മൂന്ന് റിപ്പോർട്ടുകളിലും മൂന്നും വ്യത്യസ്തമാണ് ഞാൻ ഞാൻ ശ്രീ ശ്രീധർ അവിടെ ഒന്നും ഇടപെടുന്നു വരുന്നുള്ള സമയം തീരുന്നതുകൊണ്ടാണ് മാത്രമല്ല സർവേ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ ഇക്കാര്യത്തിലുള്ള വിമർശനവും എതിർപ്പും അത് അവതരിപ്പിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇന്നത്തെ ഒരു ദിവസം ഈ സർവേയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഗൗരവമായ തലത്തെ സുപ്രീം ഹൈക്കോടതി അഡ്രസ് ചെയ്തു എങ്കിലും ഡി പി ആറിനെ കുറിച്ച് നേരത്തെയും ശ്രീ അനിൽ പറഞ്ഞതാണെങ്കിലും നേരത്തെ താങ്കൾ ചോദിച്ചതുപോലെ ശ്രീ ശ്രീധർ ഇപ്പോൾ വീണ്ടും ആ വിഷയങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് ശ്രീ അനിലിനോട് ആ കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒരു ചുരുക്കം മറുപടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വിശാലമായ ഒരു ചർച്ചയ്ക്ക് വീണ്ടും വിധേയമാക്കാവുന്നതാണ് ഡി പി ആറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊക്കെ എന്തായാലും ഈ പൊതുമണ്ഡലത്തിൽ വലിയ സംവാദങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായി ഉണ്ടാകും എങ്കിലും ഒരു ചെറിയ മറുപടി ശ്രീ അനിൽ തീവണ്ടിപ്പാത ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരു കിലോമീറ്ററിന് എത്ര ചെലവ് വരും അർത്ഥ അതിവേഗ തീവണ്ടിപ്പാത ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരു കിലോമീറ്റർ എത്ര ചെലവ് വരും അത് ബ്രോഡ്ഗേജ് ആകുമ്പോൾ ഒരു കിലോമീറ്റർ എത്രയാകും ഇതിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉണ്ട് നാഷണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പറയാം ഞാൻ പറയാം ഞാൻ പറയാം അതുകൊണ്ട് അഞ്ഞൂറ് കിലോമീറ്റർ അഞ്ഞൂറ് അഞ്ഞൂറ് കിലോമീറ്റർ ദേശീയ ഒരു അർത്ഥ അതിവേഗ തീവണ്ടിപ്പാത ഉണ്ടാക്കാൻ അതിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്തൊരു കണക്ക് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ലഭ്യമാണ് പക്ഷെ ഓരോ ഇനത്തിലും എത്ര ചെലവ് വരുമെന്നുള്ളത് ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇറങ്ങി ആ ഗ്രൗണ്ടിൽ നടത്തിയ സർവേയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവിടെ ഉണ്ടാക്കേണ്ട പാലങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടാക്കേണ്ട വയഡക്സ് അവിടെ
ഡോക്ടർ സുഭാഷൻ ബോൾ അത് ഇത്തരം വലിയ കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോഴൊക്കെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആക്ഷേപങ്ങളും എതിർപ്പുകളും അത് സ്വാഭാവികമാണ് ഇപ്പോൾ ഷൊർണൂർ നിന്ന് കൊച്ചിയിലേക്ക് ആദ്യമായി ഒരു മീറ്റർ ഇറങ്ങിയ തീവണ്ടി ലൈൻ ആലോചിച്ചപ്പോൾ കൊച്ചി രാജാവ് ആലോചിച്ചപ്പോൾ അതിശക്തമായ എതിർപ്പുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തി നിൽക്കുന്നത് കൊച്ചി മെട്രോ വരെയാണ് കൊച്ചി മെട്രോയെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എതിർപ്പ് എന്തിന് ഈ മെട്രോ താഴെ പാലങ്ങൾ വിടുന്നാൽ പോര് ആർ ഒ ബി പോര് എന്നൊക്കെ ചോദ്യങ്ങൾ അന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് സ്വാഭാവികമാണ് അതിബൃഹത്തായ അവിശ്വസനീയം എന്ന് പറയാവുന്ന ഒരു പദ്ധതി മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുമ്പോൾ അസ്വാഭാവികമായി അത് തോന്നുന്നവരുണ്ടാകും അവരുടെ എതിർപ്പുകൾ ഉണ്ടാകും പക്ഷെ ഞാനിപ്പോൾ വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുന്നു ഈ ചർച്ചയിൽ ശരത്ത് ആദ്യമേ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും സംശയങ്ങൾ തീർത്ത് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയണം ആദ്യഘട്ടത്തിലെ സംശയങ്ങൾ ഇന്ന് ഹൈക്കോടതി തീർത്തിരിക്കുന്നു ആ തീർപ്പ് അനുസരിച്ച് പ്രതികരിക്കാൻ പ്രതിപക്ഷവും ഇത് പ്രതിഷേധക്കാരും തയ്യാറാകണം നന്ദി ശ്രീ സുഭാഷൻ ബോൾ ശ്രീ അനിൽകുമാർ ശ്രീ ശ്രീധർ രാധാകൃഷ്ണൻ അതുപോലെ തന്നെ പി എസ് സലീം ഞങ്ങളോട് സഹകരിച്ചതിന്